Για τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά, το έτος 969 έφερε το σπουδαιότερο νέο της βασιλείας του. Αγγελιοφόροι από τη Συρία αναγγέλουν την απελευθέρωση της Αντιόχειας. Η ξακουστή πόλη, κόσμημα του βασιλείου των Σελευκηδών και τόπος που για πρώτη φορά οι ακόλουθοι του Ευαγγελίου ονομάστηκαν χριστιανοί, βρέθηκε ξανά σε ρωμαϊκά χέρια. Ο αυτοκράτορας δόξασε τον Θεό για την επιτυχία και κήρυξε γιορτές. Όμως η χαρά του κράτησε λίγο. Ένας μοναχός εμφανίστηκε για να του φέρει ένα μήνυμα. Βασιλέα, σε εμένα το σκουλίκι αποκαλύφθηκε από την Θεία Πρόνοια ότι θα αποδημήσεις από αυτήν εδώ τη ζωή τρεις μήνες μετά τον Σεπτέμβριο που πέρασε. Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στην εξωτερική πολιτική και τα στρατιωτικά κατορθώματα του Νικηφόρου Φωκά, τα οποία τον έκαναν ζωντανό θρύλο για τους υπηκόους του και τρόμο για τους εχθρούς της αυτοκρατορίας. Στον τομέα όμως της διαχείρισης των εσωτερικών πραγμάτων, η κληρονομιά του υπήρξε πιο αμφιλεγόμενη. Οι διαρκείς πόλεμοι του εναντίον των Αράβων και των άλλων εχθρών της Ρωμανίας είχαν αποτέλεσμα μεγάλες πιέσεις στο βασιλικό της Αυροφυλάκιο. Σε διαρκή ανάγκη χρημάτων για το στρατό, ο Νικηφόρος ακολούθησε μια αυστηρή πολιτική λιτότητας. Η βασιλεία του είδε την όθευση του χρυσού νομίσματος, την αύξηση των φόρων και της τιμής βασικών ειδών διατροφής όπως το ψωμί. Αυτό το τελευταίο δεν αποτελεί απαραίτητα ευθύνη του Νικηφόρου, καθώς τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του αναφέρονται κακές οδιές και επιδημίες τροκτικών στη Μικρά Ασία. Μετέπειτα Ρωμαίοι ιστορικοί όμω κατηγορούν εκείνον και τον αδελφό του Λέοντα πω κερδοσκοπούσαν σκόπιμα με τι τιμέ του σιταριού, οδηγώντα τον λαό σε απόγνωση. Οι μαρτυρίε αυτέ σήμερα αμφισβητούνται ω υποκινούμενε από πολιτική σκοπιμότητα. Παρότι ευσεβή πιστό, ο Νικηφόρο επέβαλε μια σειρά περιοριστικών μέτρων στην Εκκλησία για να εμποδίσει την αύξηση τη περιουσία τη. Κατήργησε ακόμη τι εθνικέ χορηγίε και τα δώρα που ο θρόνο απέμεινε στα μοναστήρια και τη Σύγκλιτο. Ο αυτοκράτορα έλαβε ιδιαίτερα μέτρα για την προστασία των στρατιωτικών καλλιεργητών, που αποτελούσαν τον πυρήνα του στρατού του. Από την άλλη, κατήργησε ορισμένου νόμου που εμπόδιζαν του μεγαλοκτηματίε να αγοράζουν τη γη των φτωχών, ευνοώντα έτσι την αριστοκρατία. Οι οικονομικέ επιβαρύνσει του πληθυσμού έκαναν τον αρχικό ενθουσιασμό για τι στρατιωτικέ νίκε του να ξεθοριάσει και τον λαό να δυσαρεστηθεί με τον αυτοκράτορα. Την εικόνα του Νικηφόρου αμαύρωσε και ένα ατυχέ περιστατικό που καταγράφουν οι ιστορικοί. Την Κυριακή του Πάσχα του 967, ο αυτοκράτορα διοργάνωσε γιορτέ στον υπόδρομο. Για να διασκεδάσει το κοινό, ο Νικηφόρο διέταξε μια ομάδα στρατιωτών να μπουν στην αρένα και να κάνουν μια προσωμείωση μονομαχία. Βλέποντα του πάνωπλου και θωρακισμένου άνδρε του Νικηφόρου να παίρνουν θέση, το πλήθο πανικοβλήθηκε και έτρεξε προ τι εξόδου. Μέσα στο χάο, πολλοί άνθρωποι ποδοπατήθηκαν και έχασαν τη ζωή του. Όταν ο Νικηφόρο βγήκε αργότερα στου δρόμου τη πόλη, αντί για τη συνήθιζη το κραυγέ, έγινε δεκτό με βρισιέ και κατάρε από του συγγενεί των θυμάτων. Μια γυναίκα έφτασε στο σημείο να τον πετροβολήσει από την οροφή του σπιτιού τη. Η φρουρά του αυτοκράτορα τη συνέλαβε αμέσω και καταδικάστηκε να καεί ζωντανή. Ο αυτοκράτορα άρχισε να γίνεται καχύποπτο και αποσύρθηκε σε έναν οχυρωμένο πύργο των ανακτόρων του Βουκολέοντο για ασφάλεια. Και πράγματι, πίσω από την πλάτη του οι εξελίξει προμηνύονταν ανησυχητικέ. Η αυτοκράτηρα Θεοφανό, η οποία ποτέ δεν έδειξε ενθουσιασμό για τον μεσήλικα και ασκητικό νικηφόρο, σύναψε σχέση με τον Ιωάννη Τσιμισκή, ανεψιό του αυτοκράτορα και έναν από τους καλύτερους στρατηγού του. Μαζί συνομότησαν να τον δολοφονήσουν και να πάρει ο Ιωάννη στο θρόνο. Στις 10 Δεκεμβρίου του 1969, μία ομάδα οπλισμένων ανδρών μπήκε στα βασιλικά ανάκτορα. Ήταν ντυμένη γυναικεία και φυλάγαν τα σπαθιά τους κάτω από μακριά φορέματα. Οι συνομότες κρύφτηκαν στο γυναικονίτη και περίμεναν να πέσει η νύχτα. Ο Νικηφόρο φαίνεται ότι κάτι υποψιάστηκε και ζήτησε να ερευνηθεί αυτό το δωμάτιο. Ο αυλικό όμω που έστειλε για αυτή τη δουλειά ήταν συνεννοημένο με του δράστε και βεβαίωσε πω όλα έβαιναν καλώ. Η ίδια η Θεοφανό επισκέφθηκε τον Νικηφόρο στα διαμερίσματά του για να τον καθησυχάσει, στη συνέχεια όμω αποχώρησε. Μόλι έπεσε η νύχτα και παρά την τρικυμία, ο Ιωάννη Τσιμισκή προσέγγισε με μια βάρκα τα ανάκτορα και σκαρφάλαζε στον πύργο. Μαζί με άλλου συνωμότε, όρμησε στο δωμάτιο του Νικηφόρου με γυμνά σπαθιά για να τον δολοφονήσουν. 
Μπαίνοντα μέσα, είδαν το κρεβάτι του άδειο. Πανικό του κατέλαβε, αφού σκέφτηκαν πω ο αυτοκράτορα είχε πληροφορηθεί για το σχέδιο. Ένα αυλικό όμω του ζήτησε να κοιτάξουν από το πλάι. Εκεί βρήκαν τον νικηφόρο να κοιμάται, ο συνήθω στο πάτωμα. Αμέσω όρμησαν να τον κατακριουργήσουν. Ο αυτοκράτορα σηκώθηκε αιμόφυρτο και προσπάθησε να ξεφύγει. Βοήθεια, Θεοτόκε, πρόλαβε να φωνάξει, καθώ τα σπαθιά του Ιωάννη και των συντρόφων του τον αποτελείωσαν. Οι υποστηρικτέ του Ιωάννη βγήκαν στου δρόμου και άρχισαν να τον επεφημούν ω βασιλέα. Όταν η φρουρά έτρεξε στο δωμάτιο του νικηφόρου, ήταν ήδη πολύ αργά. Ο Ιωάννη θα βασίλευε για 7 χρόνια, συνεχίζοντα με επιτυχία του πολέμου του νικηφόρου κατά των μουσουλμάνων. Πρώτα όμω φρόντισε να κλείσει την Θεοφανόσα μοναστήρι και να εξορίσει του συνεργού του, όπω απέτησε ο Πατριάρχη πρώτου τον στέψει αυτοκράτορα. Γιατί την προδοσία πολύ αγάπησαν. Τον προδότη όμω κανεί. Αυτό ήταν λοιπόν το τέλο του νικηφόρου Φωκά. Ο σκληροτράχυλο, αυστηρό και θεοφοβούμενο αυτοκράτορα χάρισε στην Ανατολική Ρώμη μερικέ από τι λαμπρότερε νίκε τη, σφραγίζοντα τη μεγάλη αντεπίδεσή τη ενάντια στο αραβικό χαλιφάτο. Έχει υποθεί πω η σκληρή στρατιωτική νοοτροπία δεν τέριαζε με την παραδοσιακή προσέγγιση τη ρωμαϊκή εξωτερική πολιτική, που βασιζόταν στη διαπραγμάτευση, την εξαπάτηση και τη διατήρηση λεπτών ισορροπιών. Η μνήμη όμω του νικηφόρου διατηρήθηκε με πολύ μεγάλη αγάπη στο Άγιον Όρο, το οποίο θεμελίωσε και προστάτευσε. Μέχρι σήμερα, ο αυτοκράτορα παραμένει σύμβολο τη πολεμική και κατακτητική δύναμη τη Ρωμιοσύνη. Η οποία ύστερα από αιώνε δυσκολιών δεν θα ανεχόταν πλέον την ταπείνωση στα χέρια των εχθρών τη. Η ελευθερία και η δύναμή τη δεν κερδίθηκε μόνο μέσα από την προσευχή, τα γράμματα και την εργασία, αλλά και με το σπαθί και το αίμα. Στον τάφο του Νικηφόρου, ο Μητροπολίτη Μελιτινή Ιωάννη έγραψε ένα ποίημα, το οποίο καταλήγει με έναν πικρό στίχο, δείγμα τη αλήπητη τραγική ηρωνία τη ιστορία. Όλα τα κατέκτησε ο Νικηφόρο. Εκτός από μία γυναίκα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe στο κανάλι μας και ακολουθήστε τη σελίδα μας www.cognoscotim.gr